Εμείς θα κάνουμε ζωντανή σύνδεση με τον κύριο Θάνο Παράσχο και θα τον καλημερίσουμε ενώ βλέπετε πλάνα ήδη από την αίθουσα όπου πάντα με τη σύμφωνη ε, γνώμη της ε, κυρίας η οποία θα υποβληθεί σε αυτή τη διαδικασία ε, να καλημερίσουμε και όλες εσάς όλοι που είστε εκεί, καλή σας ημέρα και σας ευχαριστούμε που μας επιτρέπετε να δούμε ε, τη μέθοδο, ε, ποια μέθοδο ακριβώς να μας πείτε εσείς Κοιτάξτε, είμαστε στο χειρουργείο αυτή τη στιγμή και κάνουμε την ολυψία δηλαδή είναι η διαδικασία που ξεκινάει κατά κάποιο τρόπο θα έλεγα καταλήγει στο να πάρουμε ε, τα οάρια, τα οάρια. Και... Έτσι, mm -hmm. ε, και αυτό μπορεί να, να δείξει η κάμερα αυτή τη στιγμή είναι ε, το πως ε, με τη διαδικασία αυτή ε, υπάρχει μια αρνητική πίεση και μέσα εδώ υπάρχει το θυλαϊκό υγρό που ελπίζουμε ότι ε, υπάρχει το άριο. Ε, θα, αυτό το υγρό ε, σε λίγο που θα σταματήσει να, ε, να τρέχει το θυλαϊκό υγρό εδώ θα δοθεί ε, στο εργαστήριο θα δοθεί στο εργαστήριο για να μπορέσουμε με το μικροσκόπιο κάτω από το μικροσκόπιο να, ε, να βρούμε το οάριο ε, Να σας ρωτήσω κάτι κύριε Παράσκο ναι, ένα, ένα δευτερό ναι, ναι. που σας δείξω ότι εδώ απλά σας δείχνω ότι η κάμερα ε, είναι μέσα στο δείχνει, ε, δείχνει ε, την οθήκη ε, αυτές εδώ οι, οι θα έλεγα μαύρες τρύπες εισαγωγικά είναι τα οθυλάκια και μέσα εδώ σε κάθε θυλάκιο υπάρχει και από ένα οάριο συνήθως. Εδώ λοιπόν μπαίνει η βελόνα, αυτό το άσπρο που βλέπετε είναι η, η, η μύτη της βελόνας και γίνεται η αναρρόφηση. Είναι μια απλή διαδικασία, ε, παίρνει κάποια ελαφρά μέθη ε, η, ε, η γυναίκα ε, και, ε, και έτσι προχωράμε. Να σας ναι, ρωτήσω, παρακαλώ. αυτό είναι το πρώτο λοιπόν βήμα Τη ναι. ε, τεχνητή γονιμοποίηση, έτσι. Ακριβώ, ναι. Ε, ε, ε... Η προπόθεση για να γίνει κάτι τέτοιο είναι η γυναίκα να βρίσκεται σε γόνιμε μέρε. Όχι, γιατί ε, θα σα δείξω τώρα αναλυτικά. Ε, θα πάρω το θηλαϊκό υγρό μαζί μου. Ε, για να, α, ε, αυτό είναι το θηλαϊκό υγρό και θα το μεταφέρουμε στο εργαστήριο για να μπορέσω να σα εξηγήσω αναλυτικά ε, τι ακριβώ ε, ακριβώς κάνουμε. Mm -hmm. ε, ε, δεν είναι οι γόνιμε μέρε, ε, γιατί ε, έχουν, προ, έχει, έχει προηγηθεί κάποια φαρμακευτική. Θεραπεία. Ναι, κάποια φαρμακευτική αγωγή με κάποιες, με κάποιες ειδικές ε, ε, ορμόνες ενέσεις που αφορούν την, ε, την οθήκη ε, και έτσι η οθήκη διεγείρεται και αντί για ένα οθυλάκιο, αντί για ένα οάριο ε, έχουμε περισσότερο του ενός. Εσείς ε, τώρα θα πάρετε λοιπόν ναι. αυτό το υγρό που έχετε μέσα σε αυτό το, το κουκαλάκι ακριβώς, και το και πάτε το δίδο, στο εργαστήριο. Ναι. Ε, ε, το δίδω στους εμβριολόγους μας είναι η Χριστίνα εδώ η οποία θα το κοιτάξει κάτω από το μικροσκόπιο για να μπορέσει να, ε, να δει ε, το άριο δεν φαίνεται με το γυμνό μάτι φαίνεται μόνο κάτω από ε, ε, ειδικά μικροσκόπια ε, 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 μεγάλης μεγένθησης ε, και έτσι λοιπόν μετά εντοπίζεται ε, το άριο και αφού εντοπιστεί ε, μετά καθαρίζεται ε, και αφού καθαριστεί μετά γίνεται η γονιμοποίηση την οποία ε, ε, μπορώ να σας δείξω ε, ε, εδώ ακριβώ σχηματικά τι ακριβώς ε, κάνουμε πριν από λίγο, εδώ είναι, εδώ είναι το η ο υπέρηχος, ναι, oh. όχι είναι ο υπέρηχος, oh. εδώ σε λίγο θα δείτε τη βελόνα πως μπαίνει μέσα στην, στην οθήκη, αυτή είναι η οθήκη, η σάλπικα, η μήτρα, ε, μπαίνει μέσα στην οθήκη, εδώ είναι το άριο και αναρωφάτε, mm -hmm. έτσι εδώ είναι ο υπέρηχος που δείχναμε, έτσι και μετά μπαίνει στο θυλαϊκό υγρό, δίδεται στους, στους εμβριολόγους, ε, με αυτόν τον τρόπο, εδώ μπαίνει το οάριο μέσα στην, ε, στο... Αυτό είναι, το, ναι, έτσι, αυτό είναι το οάριο το οποίο το βλέπουμε κάτω από το μικροσκόπιο σε μεγένθηση. Και αυτή, ε, ε, και αυτή είναι η βελόνα, όπως σας έδειξα πριν, η οποία μπαίνει σε κάθε ε, οθυλάκιο ε, και αναρωφά αυτό το ε, μπλε στη συγκεκριμένη περίπτωση που είναι το οάριο. Και βλέπετε πηγαίνουμε από το ένα οθυλαϊκό, από το ένα οθυλάκιο ε, στο άλλο. Εσείς για να έχει μεγάλα ποσοστά επιτυχία η διαδικασία αυτή, πόσα ναι. οάρια... Κοιτάξτε, ε, εμείς ε, συνήθως ε, γονιμοποιη... ε, ε, μπορεί να πάρουμε 10 με 15 οάρια σε κάθε, σε κάθε γυναίκα ε, και ε, ανάλογα το πόσο είναι όρημα mm -hmm. ε, 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 τα, τα επεξεργαζόμαστε και μετά και μετά τα γονιμοποιούμε και συνήθω τοποθετούμε 2 με 3. Αυτή, ε, εδώ, ε, α, να σα ρωτήσω που κάτι άλλο. Που με ρωτήσατε για αυτό το πράγμα, ναι. απλά σα δείχνω ένα, ένα διαφορετικό βίντεο που αφορά την εμβριομεταφορά, Μάλιστα. δηλαδή το πώ τοποθετούνται τα, τα έμβρια πια στη μήτρα. Τα γονιμοποιημένα, αυτό είναι, τα γονιμοποιημένα νεοάρια που είναι έμβρια. Αυτό λοιπόν είναι, είναι ένα έμβριο το οποίο μπαίνει στην ειδική, στον ειδικό καθετήρα που, που έχουμε και μετά το αναρωφούμε, μπαίνει σε αυτόν τον ειδικό καθετήρα. 
καφετήρα και μετά πηγαίνουμε με ένα ειδικό ε, όργανο, ανοίγουμε ε, τον κόλπο και βάζουμε πια, την, ε, το, ε, βάζουμε πια το έμβριο μέσα στη μήτρα. Αυτή να σας ρωτήσω μήτρα τώρα και κάτι. Σε ναι. ε, γιατί εσείς το όπως αποκαλείτε βλέπετε, έμβριο, έτσι. Ναι, όπως Εγώ... βλέπετε εδώ είναι ο καθετήρας, όπως σας διακόπτω πάλι, είναι ο καθετήρας και βλέπουμε δύο έμβρια τα οποία έχουν μπει μέσα στην κοιλότητα της μήτρα και μετά περιμένουμε να γίνει η εμφύτευση, η οποία συνήθως γίνεται 12 μέρες μετά την εμβριομεταφορά. Ωραία. Εγώ τώρα να σας ρωτήσω κάτι για να καταλάβουμε τις διαφορές της φυσικής μεθόδου και της τεχνητής γονιμοποίησης. Έτσι, για κάποια κυρία η οποία ενδεχομένως είναι ακόμα διστακτική στο να προβεί ε, παρά τις προσπάθειες που έχει κάνει που δεν έχουν αποδώσει καρπούς, έτσι, σε μια τέτοια διαδικασία. Ε, στην φυσική διαδικασία γονιμοποιούνται πάνω από ένα οάρια. Ε, ε, Κοιτάξτε, ε, όταν εννοείται αν, αν, πώς συλλαμβάνει μια γυναίκα, ε, η, η γυναίκα συλλαμβάνει γονιμοποιώντας ε, ένα σπερματοζωάριο, ε, γονιμοποιεί ένα οάριο. Μάλιστα. Σε κάποιες περιπτώσεις αυτό το ίδιο το οάριο πια που έχει γονιμοποιηθεί και λέγεται έμβριο, μπορεί να σπάσει τη μέση και να δώσει τα, τα δίδυμα που λέγονται τα ομοζυγωτικά δίδυμα. Άρα το ότι, το ότι εσείς εμφυτεύετε μέσα στη μήτρα της γυναίκας, Παραπάνω από ένα έμβριο, έτσι γονιμοποιημένο Σωστό. άριο, δεν σημαίνει αυτόματα ότι θα κάνει και παραπάνω από ένα παιδιά, έτσι. Όχι. Ε, ε, συ, ε, όχι, απλά έχει περισσότερε πιθανότητε να κάνει δίδυμα. Συνήθω όμω, είτε μεταφέρουμε δύο είτε τρία, ε, οι πιθανότητε περισσότερε είναι να, να μείνει με ένα έμβριο. Αυξάνεται τι πιθανότητε, γι' αυτό και πολλέ φορέ η τεχνική γονιμοποίηση δίνει παραπάνω από ένα παιδί, αλλά δεν σημαίνει ότι αν εμφυτεύσετε πέντε, θα κάνει πέντε. Ακριβώς, αυτό θέλω να ξεκαθαρίσω. Δεν πρέπει να μεταφέρουμε πέντε, συνήθω μεταφέρουμε δύο ή τρία, πολύ σπάνια τέσσερα. Ανάλογα με τα προβλήματα και ε, ε, όπω σωστά λέτε, δεν σημαίνει ότι αν βάλουμε τρία έμβρια στη μήτρα θα μείνουν και τα τρία έμβρια. Πολύ... ένα πολύ πιο Γιατί κοινό ένα άνθρωπο. Γιατί κοινό ένα άνθρωπο, από τη στιγμή που ακούει ότι μεταφέρεται γονιμοποιημένα τρία ή τέσσερα οάρια, τρία, μπορεί να θεωρήσει ότι και τα τρία θα γονιμοποιηθούν. Έτσι. Και Άρα τα τρία αυτό δεν σημαίνει. Θα ναι. <χω> Όχι απαραίτητα. Ε, οπότε θέλω να σα δείξω εδώ μια άλλη διαδικασία πώ γίνεται η εμφύτευση μετά μέσα στη μήτρα. Ε, βλέπετε ακριβώς ο, εδώ πως γίνεται η προσεκβολή πια του, α, του εμβρίου ε, μέσα, Αυτό είναι ένα έμβριο, πια ένα γονιμοποιημένο έμβριο έτσι, Αυτό είναι σχηματικά και αυτό είναι σε, σε κανονική μορφή ε, Και εδώ είναι μια άλλη διαδικασία στην οποία μπορούμε να, ε, μπορούμε να μέσα από το ίδιο το έμβριο να γίνει ε, μια βιοψία και να μπορέσουμε να πάρουμε ένα ή δύο κύτταρα. Αυτό είναι για διάφορε γενετικέ ε, ασθένειε. Και αφού το κάνουμε αυτό, μετά τοποθετείτε το έμβριο στη μήτρα ε, και αφού τοποθετηθεί, μετά γίνεται το hatching, δηλαδή φεύ, γίνεται αυτό, αυτή η βλαστοκίστη και μετά γίνεται αυτή η προσεκβολή και μπορεί και εμφυτεύεται πια ε, το έμβριο μέσα στη μήτρα. Η διαδικασία, αυτό είναι το διάγραμμα. Ναι. Η διαδικασία σημερινή που ξεκινήσατε, πόση ώρα διαρκεί. Είπατε ότι η γυναίκα παίρνει μία μικρή ποσότητα μέθη, άρα ουσιαστικά δεν πρόκειται για να αυτό η... σημαίνει ότι διαρκεί ναι. λίγο η διαδικασία. Πόση η ώρα διαρκεί. Η διαδικασία αυτή κρατάει περίπου 10 με 15 λεπτά, είναι ανώδυνη, mm -hmm. ε, γίνεται με κάποια ελαφρά μέθη, ελαφρά ε, αναλγησία ε, ε, και ε, μετά η γυναίκα μετά από μία ώρα περίπου μπορεί να πάει στο, ε, στο σπίτι της. Εδώ βλέπουμε μία διαδικασία, ε, το πώς γίνεται η γονιμοποίηση, αυτά είναι κάποια σπερματοζωάρια ε, ε, και ειδικά όταν υπάρχουν κάποια προβλήματα με τα σπρώματα ζωάρια, δηλαδή υπάρχει πρόβλημα με, ε, με, την, ε, ε, με τον αριθμό ή την κινητικότητα, ε, μπορούμε να απομονώσουμε ένα σπερματοζωάριο μέσα σε μια ειδική πιπέτα. Αυτό είναι ένα οάριο, το οποίο ε, το σπερματοζωάριο πια μπαίνει μέσα στο άριο, λέγεται μικρογονιμοποίηση και ε, ε, βλέπετε το σπερματοζωάριο πώ μπήκε μέσα στο άριο. Αυτό είναι στι περιπτώσει στι οποίε ε, δεν μπορεί να γίνει η γονιμοποίηση από μόνη τη. Ακόμη και με την εξωματική λοιπόν κάποιε φορέ, όταν τα σπερματοζωάρια είναι λίγα ή χαμηλό ε, αριθμό ή κινητικότητα, ε, δεν ε, μπορεί να γίνει η γονιμοποίηση. Και αυτό λέγεται μικρογονιμοποίηση. Το οποίο μπορεί να το, δούμε και, το οποίο μπορούμε να το δούμε και στην πράξη είναι μία από τους εμβριολόγους μας εδώ, η Λίλη η οποία έχει, αυτό είναι ένα ειδικό μικροσκόπιο το οποίο δουλεύει με μικροχειριστήρια, ρομποτικά, από μακριά όπου εδώ έχει τοποθετηθεί το οάριο και το σπερματοζωάριο στην άλλη πιπέτα και από, όπως βλέπετε με ειδικά με, με ειδικέ ρομποτικού χειρισμού από μακριά, διότι είναι σε μάικρο, είναι πολύ μικρό και το σπερματοζωάριο και το άριο, κοιτάει ο εμβριολόγο μα στο μικροσκόπιο και γίνεται η γονιμοποίηση. Αυτό που σα έδειξα πριν από λίγο. Να ε, σα ρωτήσω το εξή. Είπατε ότι ε, η διαδικασία τη εμφύτευση του οάριου μέσα στη μήτρα θα γίνει μετά από 12 ημέρε. Για ποιο λόγο πρέπει να υπάρξει αυτό το διάστημα, ε, Γιατί τοποθετούμε το έμβριο πια. Τοποθετούμε το έμβριο πια 
ε, μέσα στη μήτρα και θέλει τουλάχιστον ε, τρει με τέσσερι μέρε για να εμφυτευτεί. Ε, και μετά, ε, όπω σα έδειξα, αυτέ τι προσυγβολέ προχωρούν και σιγά σιγά δημιουργούνται, δημιουργείται ο πλακούντα. Αυτή είναι η φύση τη ζωή. Μία... Είτε, γον, είτε γονιμοποιηθεί από μόνο του, δηλαδή η γυναίκα συλλάβει, όπω με ρωτήσατε πριν, στι γόνιμε μέρε mm -hmm. που είναι συνήθω μεταξύ 12η και 16η μέρα σε φυσιολογικό κύκλο 28 ημερών, είτε συλλάβει με εξωσωματική, η ίδια διαδικασία ακολουθείται. Δηλαδή το έμβριο πηγαίνει, προσκολάται πάνω στη μήτρα και έτσι εμφυτεύεται και, και γίνεται η, 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 η γονιμοποίηση μένει η γυναίκα έγκυος. Να κάνουμε και μία τελευταία... Και, ναι, ναι, και αν Παράσκο. θέλετε, γιατί έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ε, το πώ γίνεται η κατάψυξη, ε, τα έμβρια, τα υπολοιπόμενα έμβρια, γιατί μπορεί να, πάρουμε, να έχουμε 10-15 έμβρια, ε, μετά με, με κάποιου ειδικού μηχανισμού κατεβαίνει η θερμοκρασία σε αυτά στου περίπου μείον 180 βαθμού και τώρα τελευταία έχουμε, ε, ε, έχουμε και νέε μεθόδου πάνω σε αυτό, με πολύ ψηλά ποσοστά επιτυχία στην κατάψυξη. Ε, και μετά, αφού, ε, ε, αφού κατεβεί αυτή η θερμοκρασία στου μείον 180 βαθμού, μετά ε, περ, τα έμβρια. Ε, μπορούν να μπουν σε αυτά τα ειδικά ε, σολινάρια που βλέπετε εδώ, ε, όπου ε, αποθηκεύονται σε, είναι μέσα σε ειδικέ πυρήνε. Σε τι θερμοκρασία. Στους, είναι στου μείον 180 βαθμού και παραμένουν ε, γι' αυτό μέχρι να αποψυχθούν. Και πόσο και αυτό, μπορεί να τα διατηρήσει μπορούμε κάποιος Μπορούμε να τα διατηρήσουμε ε, ε, και, και μέχρι και 5 χρόνια, μπορεί και περισσότερο καιρό, αν θέλει κάποιο. Ε, και μετά όταν τα χρειαστεί ε, αποψύχονται ε, και, και χρησιμοποιούνται. Το ίδιο Μάλιστα. γίνεται και για τα σπερματοζωάρια, το ίδιο μπορεί να γίνουν τα τελευταία χρόνια και για τα οάρια. Ε, όπως επίσης ε, ε, για το σπέρμα, ε, εάν παραδείγματο χάρη ε, κάποιος ε, άντρας έχει κάποιο πρόβλημα ε, και χρειαστεί να υποβληθεί σε κάποια θεραπεία το οποίο μπορεί να μηδενίσει το σπέρμα και αυτό λέγεται τα ζωσπερμία μπορεί, μπορούμε προληπτικά να μπορέσουμε να καταψύξουμε ε, ε, τα σπερματοζώα και πάντοτε τα, τα, τα διατηρούμε σε αυτά τα κοντέινερς ε, στους μείων 180 βαθμούς Και μια τελευταία ερώτηση κύριε Παράσκο Άρα, για να καλά. σας αποδεσμεύσουμε για τις κυρίες εκείνες που ενδιαφέρονται να προβούν σε μια τέτοια διαδικασία τα ποσοστά επιτυχίας που σημειώνεται τα τελευταία χρόνια σε μια τεχνική γονιμοποίηση Τα ποσοστά επιτυχίας είναι πολύ καλά κυμαίνονται σαν, μέσο, σαν ένας μέσος όρος περίπου στο 30 με 40% σε κάποιες περιπτώσεις όμως σε μικρότερες ηλικίες ή σε προβλήματα με το σπέρμα μπορεί να, μπορεί να φτάσουν και σε πολύ ψηλότερα νούμερα και, δηλαδή τη τάξη του 60-70% ή ακόμη, ακόμη αν κάποιο χρειαστεί να καταφύγει στη λίστα του δανεικού οαρίου εκεί μιλάμε για νέες δότριες με πολύ ψηλά ποσοστά επιτυχίας και τα τελευταία χρόνια πολλά κέντρα στη χώρα μας έχουν κόσμο που έρχεται από την υπόλοιπη Ευρώπη ενώ τα παλιότερα χρόνια είχαμε κόσμο που έφευγε από εμά και πήγαινε σε άλλες χώρες τώρα τα τελευταία χρόνια έχουμε κόσμο που έρχεται από τις υπόλοιπε χώρες της Ευρώπης σε εμά, γιατί και η νομοθεσία μας είναι αρκετά φιλελεύθερη και τα ποσοστά επιτυχίας μας είναι πάρα Μάλιστα. πολύ ψηλά με πολύ ψηλά δεδομένα και επιστημονικά σε πολλά κέντρα στην Ελλάδα Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ κύριε Παράσκο και εγώ ευχαριστώ ε, την διάθεσή σα. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα και καλή επιτυχία βέβαια και στην κυρία που δέχτηκε γιατί με την έγκριση της έγινε αυτή η ζωντανή σύνδεση να παρακολουθήσουμε ζωντανά την διαδικασία αυτή Να είστε καλά, καλή σας ημέρα Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα